공화당의 유력한 대선 후보 중 하나인 제프 씨전 플로리다 주지사가 대선 출마를 공식 선언했습니다. 이미 두 명의 대통령을 배출한 부시 가문 배경이 어떤 영향을 끼칠지 주목됩니다. 김한늘 기자의 보도입니다. I'm a candidate for president of the United States of America. 제프시 전 플로리다 주지사가 오늘 오후 마이애미 데이드 컬리지에서 2016년 대선 출마를 공식 발표했습니다. 벌써 아버지 조지 H.W. 부시와 형 조지 W. 부시에 이어 부시 가문에서 세 번째 대통령이 나오게 되면 케네디 가문에 맞서게 될 것이란 평가도 나옵니다. 어머니 바바라 부시와 제프시의 가족들이 함께한 이번 대선 출마 선언식에 두전 부시 대통령이 참석하지 않은 것을 볼때 제프시가 아버지와 형의 후광을 긍정적으로만 보고 있진 않다는 분석입니다. CNN과 OIC의 최근 여론조사 결과 제프시와 마르코 루비오 플로리다 상원의원 후보가 동률로 가장 높은 지지를 받았고 스캇 워커 위스콘신 주지사, 마이커 카비 전 아칸사스 주지사가 그 뒤를 이었습니다. 민주당의 대선 후보인 힐러리 클린턴과 비교하면 클린턴이 51%, 부시가 43%로 뒤처졌습니다. 또 응답자의 56%가 두 명의 부시 전 대통령과 제프시의 관계가 제프시의 지지도에 부정적인 영향을 줄 것이라고 답했습니다. 제프시는 형 조지 W. 부시의 이라크 전 정책에 대해서는 과거의 실수를 통해 발전하는 미래를 만들어 나가야 한다고 생각한다고 밝혔습니다. 한편 현재 공화당에는 마르코 루비오, 스카드 워커, 크리스 크리스티 뉴저지 주지사, 그리고 릭 페리 전 텍사스 주지사 등 유력한 후보들이 많은 가운데 지난해 말부터 물밑 작업을 시작한 부시는 현재 대선 자금 모금에서는 1위를 달리고 있습니다. 또한 타 후보들에 비해 나이가 많은 부시의 약점 중 하나로 꼽히는 소셜미디어 활동에 관해서도 캠페인 어드바이저들이 젊은 층을 대거 고용해 적극적으로 온라인 캠페인에 나서고 있습니다. 제프 씨가 공화당의 대선 후보로 공식 출마하면서 공화당의 2016년 대선 카드는 누가 주게 될지 유권자들의 관심이 집중되고 있습니다. LA 18 프라임 뉴스 김하늘입니다.